。想不到，搜遍整个雾岛也毫无头绪的外星文明，竟在此处。老三，这里就是陨魔星在五万年前留下的。嗯，陨魔星一直在地球寻找合适的人选，不知道大哥二哥愿不愿意成为陨魔星一脉的弟子。据老三所说，陨魔星被毁，现在只剩下他一名弟子和一个相随的智能生命。也就是说，哎呀，咱们不仅可以学习本领，而且没有规矩束缚，我们两个当然加入。以为主人不在就不用守规矩了？混蛋！你们两个不同师门，该打该罚。老三，这个头上长角的小姑娘，难道就是？啊！既然要拜师，我也没必要隐藏了。嗯。我就是智能生命巴巴塔，虽然主人不在了，但我会替他老人家教育你们的。哼拜师完毕，该轮到修炼了。大哥、二哥，木牙精有助于修炼提升，你们一人四十颗，应该够用。哇，这么多啊！老三，这难道是你的存货？这是陨墨星缔造者，也是我们共同的师傅呼延博老师留给我们的财富。九重雷刀跟他一比，差太多了。讲解清晰，连一些所谓无法言传的意境都写得清清楚楚。哼，那是自然。哎，罗凤，光和雷神的悟性很高，有了陨魔星的传承，肯定会有爆发性提升。你会不会怕他们甩开自己一截？从行星级到恒星级，乃至更高级别，每一次提升。都是生命层次的跃迁，突破非常之难。不过呢，现在你的根本是体内世界，目前体内世界是恒星级三级，只要不超过这个等级，你的肉体成长就没有所谓的瓶颈，所以你完全能以最快速度提升你的身体。我会做好安排。
铁栓那个强者已经陨落，那么他所掩盖坐标的虚无区域内一定有重宝。传我命令，立即搜索这片区域，尤其是有生命的星球。我们要占领这里。舰长，驼雷武大人到了